முச்சல் எம்சி தமிழரசு சென்னையில் இந்த லைவ் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஜென்ரிக்கான லைவ் என்னுடைய ஈவெண்ட் ப்ரொஃபஷன் சார்ந்த பேசல என்னுடைய நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பற்றி பேசல இல்லை நான் பண்ணக்கூடிய ப்ரொஃபஷன்ஸ் பற்றி பேசல ஜென்ரிக்கான லைவ் எப்படி நம்ம மாச மாதம் வந்து கொரோனா பற்றி பேச ஆரம்பித்தோமோ அதை மாதிரி வந்து அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் என்னோட லைவ் இல்லை என்னோடய வீடியோஸ் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் நான் மார்ச்சில் வந்து தொடர்ந்து ஒரு ஒரு ஒன் வீக் ஆர் டென் டேஸ் வந்து கொரோனா பற்றி நிறைய பேசியிருந்தேன் அதுக்கப்புறமா மேக்ஸிமம் நான் பேசின வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா பற்றி அப்டேட்ஸ் இருக்காது மேக்ஸிமம் பிஸ்னஸ் பற்றின அப்டேட்ஸ் தான் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் பல இடங்களில் நான் கொரோனா பற்றி பேசுகிறதே கிடையாது லைக் ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸாக சுச்சுவேஷன் போகிற டைமில் தான் வந்து நான் திரும்ப அப்பப்போ கொஞ்சம் அதை பற்றி பேசணும் தவிர ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பேச மாட்டேன் அதுக்கு பேசிக்கான ரீசன் நான் திரும்ப மேக்ஸிமம் என்னை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு நான் பேசக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கலாம் பட் மேபி ஒரு நியூ பீப்புளுக்காகவும் இல்லை ரிப்பீட் ஆனாலும் இதெல்லாம் நம்ம திரும்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எப்படி ஆரம்பிச்சிருந்தது என்னோட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் இல்லை இந்த கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் ஆரம்பித்த டைம் லாக்டவுன் ஆரம்பித்த டைம் ஆனால் நம்ம லைஃபை எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று எஸ் கொரோனா பற்றி நம்ம வந்து விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது நம்ம ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் மூணாவது நம்ம பிஸ்னஸை பார்த்துணும் இந்த மூணு விஷயங்கள் முக்கியம் இந்த மூணு எந்த ஆர்டரில் நம்ம பண்ண போகிறது நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும் அதில் ஆனால் ஒரு முக்கியமான ஆர்டர் கொரோனாவுக்கும் நமக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இதுதான் அது என்ன அப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா லாக்டவுன்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே வராம இருக்கிறோம் இதுதான் இது நான் சொல்லக்கூடிய ரொம்ப பழைய விஷயம் மார்ச் மாசம் ஆரம்பிச்சிருந்த லாக்டவுன் அப்போ வீட்டை விட்டு நம்ம வெளியே வராம இருந்தாலே அது நம்ம நாட்டுக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு முதல் ஒரு உதவி அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அந்த வகையில வெளியே கொரோனா என்ன நடந்தாலும் சரி நான் ஏன் வீட்டை விட்டு வரல அப்போ எனக்கு இருந்தாலும் ஸ்பிரெட் பண்ணல இல்ல வெளியே இருந்தோம் நான் வந்து தொத்திக்கல அப்படிதான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் தட் இஸ் அ பிகஸ்ட் ஹெல்ப் யூ கேன் டூ டு நேஷன் செகண்ட் திங் கொரோனா பற்றி வரக்கூடிய நல்ல நல்ல அப்டேட்ஸை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் பல பேர்னா ஆனால் நம்ம ஒரு நியூஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் மாதிரி வந்து ஒரு நியூஸ் பர்சன் மாதிரி வரக்கூடிய மெசேஜ்லாம் ஃபார்வர்ட் ஃபார்வர்ட் வர இன்னமும் நம்மக்கிட்ட இருந்தால் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் போகிற மாதிரி வர்றது எல்லாமே நம்ம ஃபார்வர்ட் பண்ண கா காத்துக்கிட்டே இருப்போம் அடுத்த மெசேஜ் வரது இது எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கோன்றது கிடையாது வந்து அதுக்குன்னு ஒரு சேனல்ஸ் இருக்குது நியூஸ் இருக்குது நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணி சில முக்கியமான தகவல்களை ஷேர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அதை விட்டுட்டு வந்து வரக்கூடியதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் மேபி ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் நானும் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் சுதாரிச்சுட்டு தான் மாற்றிக்கிட்டேன் ஸோ அந்த வகையில் வந்து டெய்லி வந்து நான் கொரோனா அப்டேட் கொடுக்குறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறேன்றத நம்ம வந்து பண்ணு பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இன்னமும் யாராவது பண்ணிட்டுருக்கனா நம்ம இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணோம் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் திங்ஸ் நம்ம வீட்டை விட்டு வராமல் இருக்கணும் வெளியே நம்ம வீட்டை இருக்கிறத தொத்தக்கூடாது அதே மாதிரி வெளியே இருந்து தொத்திக்கக்கூடாது நம்ம வந்து ஒரு நியூஸ் பர்சன் மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஃபார்வர்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஃபில்டர் பண்ணி மீன் நம்ம கொடுக்கணும் மூணாவது பெரிய மருந்துகளை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகே இது சொன்னாங்க அது சொன்னாங்க இல்லாமல் அதுலேயும் ஓரளவுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்கலாம் இன்றைக்கி அட்லீஸ்ட் இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு மாறி இருக்கு கவர்மெண்ட் வந்து சித்தா பற்றிலாம் பேச அலோவ் பண்ணுறாங்க மார்ச் டைம்லலாம் அதை பற்றிலாம் பேசினாலே அரஸ்டண்ட் அளவுக்குலாம் நிறைய இருந்தது பட் இப்போ ஓரளவுக்கு சித்தாலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் சாலிகிராமத்தில் வந்து ஒரு சித்தா ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர் வீரபா அவர்கள் தலைமையில் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் தான் நினைக்கிறேன் அங்கே வந்து ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணியும் பார்க்கலாம் சாலிகிராமம் ஜவஹர் காலேஜ் ஜவஹர் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ரொம்ப நல்ல ஆம்பியன்ஸ் என்ன சார்ந்தவங்களும் அங்கே இன்ஃபேக்ட் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பார்த்தா கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க அங்கே வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரலான நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்குது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ இது மாதிரி வந்து இன்றைக்கி வந்து இதெல்லாம் பேச முடியுது நம்ம ஒரு மூணு மாதம் மாதிரி பேச முடியல அதனால் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி கொரோனாக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன்ஸ் வந்துச்சு கவர்மெண்ட்டே வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க லைக் ஹோமியோபதியில் வந்து ஆர்ஸ் ஆல்பம் ஆர்சனிக் சொல்லுவாங்க அது ஆர்ஸ் ஆல் தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டே ரெஃபர் பண்ணது ஹோமியோபதி இதெல்லாம் வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் கொரோனா ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஓரளவுக்கு கவர்மெண்ட்டாக அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நம்ம பேசலாம் ஸோ இப்படி தான் இருந்தது அப்போ கொரோனா பற்றி நம்ம வந்து பேசுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடையாது நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம இந்த லாக்டவுனை வந்து ஒழுங்காக வந்து நம்ம ஃப
நம்ம வந்து லாங் பெண்டிங் இருக்கக்கூடிய ஒர்க் அது பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து இருக்கலாம் பெண்டிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாஸ்க் லிஸ்ட் மாதிரி எழுதி அதை அழகாக நம்ம வந்து முடிக்கலாம் அப்புறம் ஃபர்தராக பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் ஸ்கில் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிக்கணுமோ அதை கற்றுக்கலாம் பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான சிஸ்டம்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் பேக்கில் என்ன பண்ணணும் வெப்சைட் ரெடி பண்ணணும் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் ஷெடியூலிங் பண்ணும் இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பண்ணிட்டிங்கன்னா நாளைக்கு ஒன்ஸ் பிஸ்னஸ் அப் ஆகும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து கஸ்டமர் அட்ராக்ட் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் நான் மார்ச் மாதமே நான் பேசிவிட்டு திரும்ப நான் பேசுகிறேங்க ஸோ இந்த வகையிலே நீங்கள் வந்து லைஃப்பை பிரிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்றைக்கி பெரிய லெவலில் ஸ்ட்ரகிள் இருக்க மாட்டிங்க அப்படின்றது தான் என்னோட கருத்து ஏன் நான் இன்றைக்கி இந்த டாபிக் எடுத்திருக்க அப்படின்னா எவ்ரி டே எனக்கு வந்து மெசேஜஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது அகைன் நான் மார்ச் ஏப்ரல் போய் வீடியோஸ் சொல்லிட்டு நம்ம ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கேசஸ் உங்களுக்கு டிப்ரெஷன் சொல்லிட்டு வரும் அங்கங்கே சூசைட்னு சொல்லி கேள்வி போடுறது தான் இப்போ கிடையாது நம்ம லாஸ்ட் மந்தே பார்த்துருவோம் நிறைய சூசைட் கேஸ் டிப்ரெஷன் கேஸ் பார்த்துருவோம் இன்னொரு நாளுக்கு நம்ம எங்கேயோ பார்த்த கேசஸ் நம்ம கண்ணுக்கு எதிர்க்க நம்ம கூட பழகிறோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இதை பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாலியாக இருந்துட்டாங்க ஓகே நான் ஃபேமிலி கூட இருக்கேன் திஸ் இஸ் அ டைம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட்லாம் போடுவாங்க ஐம் ஃபீலிங் போர் டைமே வேலையே இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு இப்போ எனக்கு என்ன சார்ந்தவங்களாம் நிறைய பேர் பார்த்தா எப்படி லாக்டவுன் நாடி இருந்தோமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இருக்கும் டைம் இல்லைன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நிறைய நிறைய இடத்துல ஆனால் பல பேர் பார்த்தா அவ்வளோ டைம் இருக்குது எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுறது தெரியல போர் அடிக்கிற அளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க அடுத்த மாதம் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒர்க்குக்கு வேறு என்ன பண்ணலாம் நம்ம எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும் அதாவது நான் வெளியே போனதான் ஒர்க்குன்றதுலாம் இனிமேல் நடக்குமா என்று தெரியல நடக்குமானா டு சர்டைன் சம் ஒர் மந்த்ஸ் அப்படின்னும் போது இப்போ ஆன்லைனில் நீங்கள் மாறி இருக்கணும் கொஞ்ச நாளில் வந்து ஆன்லைன் எதாவது பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கணும் பட் இதெல்லாம் பண்ணலை லாக்டவுன் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வெளியே போய் வேலை செய்யலான்னு நினச்சிங்கன்னா சத்தியமாக அது நடக்காது ஏன்னா லாக்டவுன் ரிலீஸ் ஆன உடனே உங்களுக்கு கஸ்டமர்லாம் வந்து உடனே பிஸ்னஸ் கொடுக்க போகிறது கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும் இட் வில் டெஃபினெட்லி டேக் செவரல் மந்த்ஸ் அப்படின்னும் போது கொஞ்சமாக நீங்கள் எப்போது ஆன்லைனில் மாறி இருக்கணும் வேறு ஏதாவது ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நீங்கள் தேடி இருக்கணும் இல்லை உங்கள் பிஸ்னஸே வந்து ஆன்லைன் எப்படி மாதிரி இதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ பேசுகிறது மூணு விஷயம் ஒன்று நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் எப்படி ஃபஸ்ட் திங் நம்ம பிஸ்னஸை விட்டு கொடுக்கூடாது அப்போ அது எப்படி நம்ம ஆன்லைனில் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை தேடி இருக்கணும் தட்ஸ் அ ஃபஸ்ட் திங் செகண்ட் கூடவே வேறு ஏதாவது ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் தேடி இருக்கணும் தேர்ட் இது எதுவுமே எனக்கு தெரியலையா இல்லை யார் கூட கொலாபரேட் பண்ணிருக்கணும் ஏற்கனவே பண்ணுறவங்க கூட வந்து கொலாபரேட் பண்ணி பண்ணியிருக்கணும் இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது பண்ணியிருந்தால் தான் ஓரளவுக்கு சஸ்டைன் பண்ணியிருக்க முடியும் உங்களை நீங்களே என்கேஜாக வச்சிருக்க முடியும் இப்போ நம்ம கம்மிங் டு திஸ் டாபிக் டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷனை பற்றி பெரிய லெவலில் பேசுறதுக்கு நான் வந்து சைக்காலஜிஸ்ட்டோ இல்லை ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்டோ கிடையாது பட் பேசிக்கலி இதனால் வந்து அதெல்லாம் விட்டுரும் பட் யாராவது டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிற இல்லை டிப்ரெஸ் ஸ்டேட் போகிறீங்க அப்படின்னா பேசிக்கலி நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்கள் அப்படி போகிறதுக்கான சாரி போகிறதுக்கான காரணம் கையில் பணம் இல்லை ஜாப் இல்லை இல்லை ஜாபு கிடைக்குமான்னு தெரியல வீட்டிலையும் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது வீட்டில் அடிக்கடி சண்டை வருது இதெல்லாம் தான் காரணமாக பேசிக்கலி இருக்கலாம் அப்போது நம்ம ஜாப் பணத்துக்குன்னு வரும்போது அப்போ என்ன மெயினான விஷயம் நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறீங்களோ இல்லையோ முதல்ல நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் உங்களை நீங்களே என்கேஜாக வச்சுக்கணும் தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் ஆகுது உங்கள் ஒர்க் ரிலேட்டடாக உங்களை நீங்கள் என்கேஜாக வச்சுக்கணும் அப்போ ஒர்க் ரிலேட்டடாக பிளான் பண்ணுங்கள் என்னெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் பெண்டிங் டாஸ்க் என்னெல்லாம் புதுசாக பண்ணலாம் என்னெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் வீடியோஸ் பார்த்து கற்றுக்கலாம் ஆர்டிகல் பார்த்து கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் நீங்கள் தேவையில்லாமல் எங்கெங்கேயோ டைமை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அன்னெசரியாக கொரோனா அப்டேட்ஸ் பற்றி பார்க்காம எவ்வளோ பேர் சாகுறாங்க எவ்வளோ பேர் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனால் இதெல்லாம் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பட் அதுலேயே நம்ம அப்சஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இன்றைக்கி வந்து இத்தனை பேர் கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டாங்க தெரிஞ்சு நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சு கிடந்தால் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஆஸ் லாங் ஆஸ் யூர் நாட் கோயிங் டு கம் அவுட் ஆஃப் ஹீரோஸ் இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அரசும் அரசு சார்ந்த சயின்டிஸ்ட் ஆகட்டும் டாக்டர் அதுக்காக இதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட கூடாது கிடையாது பட் வி ஆர் நாட் டாக்டர்ஸ் ஆர் வி ஆர் நாட் சயின்டிஸ்ட் ஹூ இஸ் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் தட் அன்லஸ் வி ஆர் நாட் கம்மிங்
நான் இன்றைக்கி மரம் வச்சேன்னா இன்றைக்கி அந்த சாப்பிளிங் வச்சுனா இன்றைக்கி எல்லாம் கிடைக்காது ஒரு பத்து வருஷமோ பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் கிடைக்கும் நம்ம பல பேர் என்ன பண்ணோன்னா இன்றைக்கி வச்சுன்னா பத்து வருஷம் கழிச்சு கிடைக்க போகுது அதுக்கே நான் இன்றைக்கி வைக்கணும் இன்றைக்கி அதை விட்டு எவ்வளோ அவசரமான வேலை எனக்கு இருக்குது தெரியுமா அதெல்லாம் நான் பண்ணுவோம் பண்ணுவேன்னு நம்ம ஓடி 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 கடைசி வரைக்கும் அந்த சாப்பிளிங்கோ இளநீருக்கோ நம்ம அந்த ஒரு கண்ணு நட்டு வைக்காம ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சாலும் நமக்கு அந்த இளநீர் கிடைக்காது அன்றைக்கு உட்காந்து திரும்ப கஷ்டப்படும் சார் நம்ம வந்து அப்போ வைக்காம விட்டுட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி பல பேர் வீட்டில் ரிலேட் பண்ண முடியும் நிறைய பேரோட அப்பாக்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றாங்க என்னால் வாங்க முடியல இப்போ பார்த்தா அது ஒரு லட்ச ரூபா போகுது அப்படின்னு வாங்க ஆனால் இன்றைக்கி என்னால் வாங்க முடியல ஒரு லட்ச ரூபா கையில் இல்லைன்னு வாரு நாளைக்கு அது பத்து லட்சமாக ஆனாலும் சரி எழுதி வச்சுக்கோங்க கத் சத்தியமாக வந்து அந்த பீப்புளால் அதை வாங்க முடியாது என் அப்பாக்கள் சொல்ல மேபி உங்கள் அண்ணாவா இருக்கலாம் இல்லை யாரும் ஆனாலும் இருக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் மென்டாலிட்டி இட்ஸ் நாட் அபவுட் தி மணி அவங்க வந்து அன்றைக்கி அந்த ஆயிரம் ரூபா இருக்கும்போது வாங்கலை இன்றைக்கி ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கும்போது வாங்க முடியலன்னு சொல்லும்போதே அவங்க வந்து வாங்கணுன்ற ஒரு தீராத அந்த ஒரு வெறி அவங்ககிட்ட கிடையாது அந்த ஒன் லேக் இன்னைக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி வாங்கணும் நாளைக்கு அது பத்து லட்சம் ஒரு கோடி ஆகிட்டு இருக்கப்போ ரிக்ரெட் பண்ணுறது பதிலப்போ அந்த வகையில் பல நேரத்தில் நம்ம வந்து அன்னைக்கு பண்ண தப்போ இன்னைக்கு நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்போ ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை ரியலைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே நான் மார்க்கெட்டிங் ஒரு நாள் பண்ணலை சுற்றி சுற்றி வளர்ச்சி நான் மார்க்கெட்டிங் பற்றி தாங்க வருவோம் கடைசி வைக்கம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மோஸ்ட் ஆஃப் மை வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் தான் வரும் கண்டிப்பாக நான் அதுதான் வேணும் வேலை செய்யணும் மார்க்கெட்டிங் ஒரு நாளைக்கு எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் நான் நிறைய வீடியோஸில் பேசுறது இன்னைக்கு கன்சாலிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் நான் சுற்றி சுற்றி வருது எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் நீங்கள் டெய்லி கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணணும் உங்களை யாரும் மானிட்டர் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ எந்த வேலை இருக்குங்களோ இல்லையோ எயிட் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் மார்க்கெட்டிங் கற்றுக்கிட்டு பண்ணி ஆகணும் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் தெரியல புரியல பிடிக்கலன்னா மார்க்கெட்டிங் தெரிஞ்சவங்க கூட நீங்கள் அசோசியேட் ஆகணும் ஆன்லைனில் விஷயங்கள் பண்ணி ஆகணும் இதுதான் நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய சக்ஸஸ் ஃபார்ம்லான்னு சொல்லுவேன் எங்கே நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா இதை தான் அடிக்கடி பேசுவேன் இதை தாண்டி சிலது எங்கேயாவது வரலாம் அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அந்த வகையில் இவ்வளோ நாள் நான் பண்ணலை மார்க்கெட்டிங்லாம் பண்ணலை விட்டுருங்க இனிமேல் நான் என்ன பண்ணணும் இப்போ நான் டிப்ரெஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கேன் ஓகே தூக்கி டிப்ரெஷனில் தூக்கி தூரமாக வைங்க கையில் காசு இல்லை வேலை இல்லை இன்னைக்கு டே ஒன் இல்லை டே ஜீரோ நான் ஆரம்பிக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணணும் தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறோமா நம்ம இப்போ சொல்யூஷனை டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஸோ ஃபார் நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண இந்த வீடியோவில் அப்படின்னா கொரோனா பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நம்ம அதோட அப்டேட்ஸ் நம்ம எவ்வளோ தெரிஞ்சுன்னா எவ்வளோ ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம் நம்ம நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணால் வீட்டுக்குள்ள அடைஞ்சிருந்தாலே போதும் அது நல்லது சோப்பு கை போட்டு கை சோப் போட்டு கழுவதாகட்டும் இல்லை சானிடைசர் யூஸ் பண்ணதாகட்டும் இதெல்லாம் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க பட் முழுக்க முழுக்க ஃபேமிலின்னு இல்லாமல் உங்களோட ஒர்க்கை கொஞ்சம் பாருங்கள் டாஸ்க் லிஸ்ட் போட்டு உங்களோட பெண்டிங் ஒர்க்கை முடிங்க ஃபியூச்சருக்கான ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க ஃபியூச்சருக்கு என்னென்ன நாலேஜ் வேணும் என்னெல்லாம் கற்றுக்கணும் அது பண்ணுங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு செட்டப் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் சொன்ன நான் இதெல்லாம் நான் பண்ணலை அப்படின்னாலும் லெட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ இப்போதுலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் லெட் ஸ்டாக் மேபி லைவ் கட்டாச்சுனா நான் ஃப்ரெஷ் லைவ்லேயே நான் பேசுகிறேன் ஸோ இனிமேல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நவ் ஸ்டார்ட் டேக் இட் ஆஸ் அ டே ஜீரோ இனிமேல் உட்காருங்க டெய்லி எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் நான் உட்காந்து ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இவ்வளோ நாள் நான் பண்ணலாம் தப்பு விட்டுடு இனிமேல் எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் நான் என்ன ஒர்க் பண்ணணும் ஏன்னா தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நான் டுவெல் ஹவர்ஸ் உட்காரன்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸ்புக்லேயே யூடியூப்ல உட்காந்து வீடியோ மட்டும் பார்க்குது யூஸ் கிடையாது அப்போ உங்கள் பிஸ்னஸ் கோல முடிவு பண்ணுங்க ஓகே நான் என்ன பண்ணணும் நான் என்ன பிஸ்னஸ்ல இருக்கிறேன் அதை எழுதுங்க இந்த பிஸ்னஸ் இன்னைக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன வச்சே சொல்லலாம் நான் ஒரு ஈவெண்ட் டேங்கர் இன்னைக்கு நான் வெளியே போய் மைக் பிடிச்சி பண்ண முடியுமானா மெஜாரிட்டி கிடையாது மேபி அங்கங்கே ஒன்று ரெண்டு ஈவெண்ட் நடக்குது ஆனால் அப்படியும் நான் வந்து வெளியே போனேன்னா போக மாட்டேன் அப்போ எனக்கு ஃபிசிக்கல் ஈவெண்ட் இப்போ வேணாம் அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஈவெண்ட் வேணாம் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்போது என்ன வந்து நான் எம்சியாக நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதை நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஈவெண்ட் டேங்கர் நான் மைக்கை பிடிச்சப்போ மோஸ்ட்லி என்னோட போஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் என்னோட வந்து ஈவெண்ட் டேங்கர் நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதை கம்பேர் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இப்போ தான் எனக்கு பிஸ்னஸ் கொடுக்க போகுது கிடையாது நான் வந்து இப்போ தான் என்ன பண்ணணும் நான் 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 என்ன பண்ணணும்
என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் காமி பண்ண தவிர காசு எடுத்து கொடுக்க முடியாது அப்போ இதெல்லாம் நீங்க பண்ணணுமானா பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ நான் நாளைக்கே எனக்கு நாளைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு என் கையில் காசு கிடையாதுனா அது நீங்கள் பண்ண தப்போ அது மேபி நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்டுகிட்ட கையில் காலில் வந்து கடன் வாங்கியோ இல்லை யார்கிட்ட கடன் வாங்கியோ கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்கள் இதை பண்ணி ஆகணும் அதுக்குள்ளே இதை நீங்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் கடனை மட்டும் வாங்கிட்டு நான் சொல்லக்கூடிய இந்த மெத்தட்ஸ் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலைனா மறுபடி இதே நிலம தான் உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆக போகுது ஸோ அட்லீஸ்ட் இப்போதைக்கு முடிச்சுப்போம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் நவ் லெட்ஸ் கெட் பேக் டு த டாபிக் அப்போது உங்களுக்கு ஆன்லைனில் என்ன மாதிரியான வழிலாம் இருக்குது அப்படின்னு உங்களோட ஃபீல்டுக்கு முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு என்ன ஸ்கில்லை நான் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு எப்படிலாம் பண்ண போகிறோம் யார் யார் அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் எதாவது பெய்டு ப்ரோக்ராம் போக போகிறோம்னா இல்லை ஃப்ரீ ப்ரோக்ராம் போக போகிறோன்னா எவ்வளோ நேரம் டைம் ஒதுக்க போகிறோம் எத்தனை வீடியோஸ் நான் பார்க்கணும் யார் யாரெல்லாம் அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ஒரு மெத்தட் இந்த ஒரு மெத்தட் மட்டும் நீங்கள் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஒரு நாள் மூணு நாளாக பிரிச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு பக்கம் ஃபேமிலி டைம் இன்னொரு பக்கம் உங்களோட ஓன் பிஸ்னஸ் இன்னொரு பக்கம் கெட் இன் டு சம்திங் நியூ உங்களுக்கு தெரியலனாலும் புரியலனாலும் எதோ ஒன்று எங்கே மணி வருதுன்னு பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போதைக்கு மணி வரக்கூடிய இடம் வந்து மார்க்கெட்டிங் இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிறைய இது நிறைய பேருக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் எவ்வளோ ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்குது ஆனஸ்டாக கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு அது குறைஞ்சிருச்சு ஏப்ரல் மேலே வந்துன்னா நிறைய சம்பாரிச்சுக்கலாம் அப்போ நிறைய ஸ்கோப் இருந்தது இப்போ ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமே குறைஞ்சிச்சு மக்கள் மதியில் அதோட ஸ்கோப் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னு போது பட் ஸ்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அது ஓகேங்களா இது ஏப்ரலில் வந்துருந்தால் உண்மையே நல்லா சம்பாரிச்சிருக்க முடியும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ட்ரைனர்ஸ் வந்து ப்ரோக்ராம் எடுக்கிறாங்கன்னு போது அந்த ஃப்ளையர்ஸ் வாங்கி நீங்கள் அதை ப்ரொமோட் பண்ண போகிறீங்க அதிகபட்சம் என்ன பண்ண போகிறீங்க உங்கள் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் அப்படி நான் சொல்லக்கூடிய சில இடத்துல ஷேர் பண்ண போகிறீங்க அது மூலமாக பார்ட்டிசிபெண்ட் வந்தாங்க அப்படின்னா யூர் கோயிட்டு கேட்ட கமிஷன் இது பண்ண முடியாதா ஈஸியாக பண்ண முடியும் இதில் தான் தப்பு இருக்கா கிடையாது யாராவது கிண்டல் அடிப்பாங்களா என்ன இங்கே மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்கன்னு கிண்டல் அடிப்பாங்களா அவங்களே பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு மணிக்காக ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேலை இருப்பாங்க தேர் நாட் கோயிட் ஹெல்ப் யூ அட்லீஸ்ட் நான் அது உட்காந்து உங்களுக்கு மணி கணக்காக உட்காந்து லெக்சர் எடுத்துருக்கேன் இப்படிலாம் சம்பாதிக்க முடியும் ஐடியா கொடுத்துருக்கேன் பட் அவங்க அது கூட பண்ணுவாங்களும் தெரியாது அப்போது மார்க்கெட்டிங் தப்பு கிடையாது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ரெடிமேடாக இருக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க நான் இருக்கேன் டாக்டர் மாராஜா இருக்காரு நன்றி சொல்லி கொடுப்பாங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கண்டென்ட்டோ கொடுத்துட்டு போகிறோம் நீங்கள் ஷேர் மட்டும் தான் பண்ண போறீங்க ஆனால் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நான் பத்து நாள் ஷேர் பண்ண தமிழ் எனக்கு யாருமே எனக்கு அப்ரோச் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுவீங்க நான் கிட்டத்தட்ட நாலு மாதமா ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அந்த குட்டி குட்டி அமௌண்ட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கு பட் சார் அல் பி டூயிங் இட் ஏன்னா ஒன்று சின்ன அமௌண்ட் வந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து அது சக்ஸஸ் ஏன்னா இன்னைக்கு சுச்சுவேஷனில் ரெண்டு விதமான பீப்புளுக்கு வந்து சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்று உயிரோட இருந்தாலே அது போனஸ் ரெண்டாவது ஒரு நூறுபா இரநூறுவா சம்பாரிச்சா கூட அது போனஸ் தான் அப்போ இந்த பீரியட்ல இதோ நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் என்னை என்கேஜ் வச்சுட்டு உயிரோட வந்து என்கேஜ் ஆகுது ஏதோ ஒன்று சம்பாதிக்கிறேன்னா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் எ போனஸ் பட் இதை லீவரேஜ் பண்ணி நாளைக்கு நார்மல் ஆகும்போது நிறைய சம்பாதிக்க முடியும் அப்போ அதுக்கான ஒரு பேஸ் தான் இது ஸோ அந்த வகையில் வரக்கூடிய அமௌண்ட் சின்னது பெருசுலாம் கணக்கு போடாமல் பண்ணுங்க இல்லை இதை தாண்டி உங்களால் பெருசு சம்பாதிக்க முடியும்னு ஹோப் இருக்கு இல்லை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா அப்போ நீங்கள் போகலாம் அப்போ வந்து நீங்கள் சின்ன அமௌண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபைட் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது ஆனால் எனக்கு எப்படி சம்பாதிக்கிறதே தெரியல அப்படின்னா அப்போ ஸ்டார்ட் வித் ஸ்மால் அமௌண்ட் அப்போ சின்ன ஆப்ஷன் நானே சொல்லிட்டேன் ஓகே மற்றவங்க ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமும் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களோட என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆகட்டும் இல்லை டிக்கெட் ஷோ ஆகட்டும் எல்லாமே வாங்குங்க எல்லாமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எங்கெங்க கமிஷன் கிடைக்குது யூ ஆர் கோயிட் டு ஏர்ன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது உங்களோட ஃபீல்டில் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி ஆன்லைனுக்கு தேவையானது கற்றுக்கங்க ரெண்டாவது ஒரு போர்ஷன் உங்களோட இது வந்து உங்களோட ஃபேமிலி டைம் மூணாவது ஒரு போர்ஷன் மற்றவங்க கூட இது மாதிரி அசோசியேட் ஆகிட்டு அவங்க ப்ரோக்ராம் ப்ரொமோட் பண்ணி இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் நாலாவது கம்ப்ளீட்லி இன் டூ டேரக்ட் செல்லிங் இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக அதில் பேசலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸில் பேசியிருக்கேன் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் சொல்லுவாங்க டேரக்ட் செல்லிங் சொல்லுவாங்க எம்எல்எம் சொல்லுவாங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் பேசுகிற லிங்க் எடுத்து பாருங்கள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு சொன்னாலே பல பேர் வந்து எடுத்தோடனே நோன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஹேபிட் விட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெளியே வரணும் ஏன்னா நிறைய ஸ்கேமில் போய் நம்ம மாட
அவங்க எவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எவ்வளோ கிளியராக பண்ணியிருக்கிறாங்க எவ்வளோ கிளியராக பேசியிருக்கிறாங்க எதை வச்சு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்கன்றதெல்லாம் முக்கியம் ஸோ அதனால் யாரோ ஒருத்தவங்க கைட் பண்ணுறாங்க மிஸ்கைட் பண்ணுறாங்கன்றதுக்காக எந்த பிஸ்னஸ்மே உடனே எஸ் சொல்லாதீங்க உடனே நோ சொல்லாதீங்க யூ டூ யர் ரிசர்ச் பார்ட் ஆஸ்க் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் தென் ஜாயின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப பெருசாக இருக்கா கண்டிப்பாக நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கா அப்போது ஓரளவுக்கு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இறங்கிடுங்க ஏன்னா எங்கேயுமே நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாம உடனே காசு வரத்துக்கெல்லாம் கிடைக்காது எங்கேயுமே ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்காது வெரி ரேர் அப்படி கிடைக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் எதுவுமே செலவு பண்ண போது கிடையாது ஒன்லி ஃப்ளையரை ஷேர் பண்ண போறீங்க அது மூலமாக என்கொயரி வந்ததுன்னா யூஆர் கோயிட் கெட் மணி அங்கே டைம் மட்டும் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க பட் நான் சொல்லக்கூடிய நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்லேயே வரீங்கன்னா மினிமம் ஒரு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வீ டூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் திங்ஸ் அப்போ நீங்கள் முடிவு பண்ண எதில் போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்க இப்போ ஸோ கம்மிங் டு தி கன்க்ளூஷன் இவ்வளோ நாள் பண்ண தப்பெல்லாம் நம்ம மறந்துருவோம் டிப்ரெஷனில் இருக்கிறதெல்லாம் மறந்துடும் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் ஃபீல்டை முடிவு பண்ணுங்க ஃபீல்டில் வந்து உங்களோட ஃபீல்டை பிராண்டிங்கே பண்ணாதீங்கன்னு நான் சொல்லலை அது உங்களோட சாய்ஸ் பண்ணணும்னா ஒரு பக்கம் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நீங்கள் அங்கே பண்ணதை விட நீங்கள் ஆன்லைனில் தான் நீங்கள் நிறைய பண்ணணும் ஆன்லைனில் உங்கள் ஃபீல்டு லெட்டர் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது சம்மந்தமான ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் நிறைய வீடியோஸ் பாருங்கள் நிறைய மார்க்கெட்டிங் பண்ணுங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபைலில் பில்ட் பண்ணுங்கள் எம்சிஸாக இருக்கீங்கன்னா எங்களை அப்ரோச் பண்ணும்போது வி ஹவ் பின் ஹெல்பிங் யூ டு பில்ட் த ப்ரொஃபைல் பட் இனிமேல் என்னால் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல லாஸ்ட் மந்த்தில் நான் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் லெட்ஸ் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சீரியஸாக இருக்கிறீங்களோ ஏன்னா எங்களோட சுச்சுவேஷனும் அப்படி தான் போயிட்டு அதிகமாக அதிகமாக எங்களுடைய ஒர்க் அதிகமாகுது வரவங்களுக்குலாம் எங்களால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியாது அப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஃபில்டர் பண்ணி யார் உண்மையாகவே சீரியஸாக இருக்காங்களோ உண்மையாகவே பண்ணுவாங்களோ அப்போ அதோட ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அதிகமாகவே போயிட்டு இருக்கும் இதனால் தான் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொன்னேன் ஒரு டீம் இருக்கிறாங்க அவங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணக்கூடிய டைம் நீங்கள் அந்த டீம்குள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னா என்ட்ரி ஈஸி பட் ஓகே அந்த டீமே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க நம்ம இப்போ போகிறத விட நம்ம சேஃபர் சைடு எங்கேயாவது போய்ட்டு வேறு டீமில் ஜாயின் பண்ணிக்கலான்னு பண்ணிவிட்டு அங்கே நீங்கள் ஏமாத்துட்டு நாளைக்கு வரும்போது இந்த டீம் நல்ல நிலைமையில் இருக்குன்னா இந்த டீம்குள்ள நீங்க உள்ள வரதுக்கான என்ட்ரி காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட ப்ரீவியஸ் வீடியோல சொன்னேன் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னைக்கு ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எடுக்கிறேன் நான் ஃப்ரீயா எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஓகே ஃப்ரீயா தானே எடுக்கிறாரு என்னைக்கு வேணாலும் தமிழுக்கு அட்டன் பண்ணிக்கலாம் நினைச்சு இன்னைக்கு நீங்க எங்கெங்க போயிட்டு ஐநூறு ஆயிரம் கட்டிட்டு அங்கெல்லாம் ஏமாந்துட்டு நாளைக்கு நீங்க வரீங்க அப்படின்னு போது நாளைக்கு ஏதோ ஒரு நான் பெரிய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எடுக்கிறேன் அதோட ட்ரைனிங் காஸ்ட் ஒன் லேக் அப்படின்னா உங்களால கட்ட முடியாத நிலைமையில இருக்கீங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான் அப்ப அதை மாதிரி யூ ஹாவ் டு டிசைட் உங்களுக்கு வந்து மக்கள்ல எந்த அளவுக்கு ஜென்வினா இருக்காங்க அவங்க பேசுறதும் அவங்க செய்யறதும் கரெக்டாக இருக்கா இன்டெகிரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அது கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் அவங்கள பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் அவங்க பேசுறதெல்லாம் நீங்கள் அவங்க என்ன ரிசல்ட் காமிக்கிறாங்க ரிசல்ட்ன்றது சில நேரத்தில் வந்து உடனே கிடைக்குமா இல்லைன்றது தெரியாது பட் எஃபர்ட் போடுறாங்களா எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்டீங்கன்னா தமிழ் இவ்வளோ பேச நீங்கள் எவ்வளோ சம்பாஷன் கேட்டீங்கன்னா ஆனஸ்ட்டாக ரிவீல் பண்ணுவேன் நான் நிறைய சம்பாதிக்கல த்ரீ மந்த்ஸ் ஆனால் செட்டப் ரெடி பண்ணுறேன்னு கேட்டீங்கன்னா செட்டப் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் போய் தேடினீங்கன்னா தெரியும் என்னோடய ஃபீல்டு லெட்டர்னா சில கீ வேர்ட்ஸில் ஆல்ரெடி என்னுடைய எங்களுடைய வெப்சைட் கிடைக்கும்னா என்ன பார்க்கலாம் நந்தினி பார்க்கலாம் எங்களோட பிராண்ட் நேம் பார்ப்பீங்க அதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் லாஸ்ட் டூ த்ரீ மந்த்ஸில் ஸோ எங்களுக்கான ஒரு சிஸ்டம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு பக்கம் மணி சின்ன லெவலில் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் சிஸ்டம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் டீம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு எங்களை நம்பி வரக்கூடிய டீம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பிஸ்னஸ் மட்டும் நான் அவங்களுக்கு கொடுக்கறது கிடையாது மல்டிபிள் பிஸ்னஸ் நாங்கள் இருக்கிறோம் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்ல வராங்களா ஓகே அவங்க வேற ஏதாவது அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கா அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் எடுக்க முடியுமா அவங்களை ஒரு ட்ரைனராக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம் இல்லை அவங்களால மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியுமா மார்க்கெட்டிங் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கும் இல்லை அவங்களுக்கு மேஜிக் பண்ண தெரியுமா மெஜிஷனாக ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் சின்ஸ் வேர் இன் டு மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் யூ ஹாவ் டு சூஸ் அ டீம் நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் போனாலும் கம்பெனியை கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராடக்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் டீமை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ
கொரோனா ரிலேட்டடான பீப்புளும் எங்கள் ஃபேமிலியிலையும் இருக்கிறாங்க அவங்களையும் பார்த்துக்கணும் இத்தனை விஷயங்கள் ஒருத்தர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ நீங்கள் யோசிக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து எந்த வேலையுமே பண்ணாமல் ஓகே தமிழ் கொண்டு வந்தனைக்கோ கால் பண்ணால் உடனே கைட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் எப்படி அவ்வளோ ஜாலியாக எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு எங்களால் எடுத்துக்க முடியாது வி வாண்டட் மேபி நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் ஹார்ஷாக இருக்க மாதிரி இருக்கலாம் பிகாஸ் வி ஹவ் சீன் பீப்புள் அவ்வளோ லெத்தாஜிக்கு அவங்க என்னென்னா அவங்க கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஒரு வீடியோ பார்க்க மாட்டாங்க எது இருந்தாலும் இல்லை தமிழ் நீங்கள் நேர்லேயே சொல்லுங்கள் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு சிம்பிள் ஐம் பிஸின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது பட் அப்படி நாங்கள் என்றைக்குமே பண்ணது கிடையாது திரும்ப திரும்ப நாங்கள் சொல்லக்கூடிய வீடியோ பாருங்கள் அவ்வளோ தான் சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் வீடியோஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ வீடியோஸ் ஆனாலும் ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது நாங்கள் வந்து சும்மா வெட்டியாக உட்காந்துல வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இப்போ இந்த வீடியோவில் பேசுனா இந்த வீடியோவில் கொரோனா பற்றியும் பேசுங்க ஃபேமிலி பற்றியும் பேசுங்க பிஸ்னஸ் பற்றியும் பேசுகிறேன் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் அதை பற்றி தனியாக பேசுகிறேன் இல்லை ட்ரைனிங் எடுத்து அதை பற்றி தனியாக பேசுகிறேன் ஸோ எவ்ரி டே வி ஸ்பெண்ட் டைம் இன் ஷூட்டிங் த வீடியோ வி ஸ்பெண்ட் டைம் இன் டாக்கிங் டு எங்களோட மேல இருக்கக்கூடிய பீப்பிள் கூட நாங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது அதே மாதிரி அவங்களும் எப்போ எங்கள் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க நான் அந்த ரிசல்ட்டை காமிச்சா தான் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க எப்படி நான் வந்து உங்கள் கூட பேச டைம் இல்லைன்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி தான் நான் எங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நான் பழகும்போது நான் ரிசல்ட் காமிக்கல அப்படின்னா அவங்க எங்கள் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ எனக்குனே எவ்வளோ டாஸ்க் இருக்குது நான் என்னுடைய விஷயங்கள் ஸோ அந்த வகையில் இஃப் ஆர் ரியலி அ சீரியஸ் பர்சன் உண்மையாக லைஃப்பில் வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும் பிஸ்னஸில் அச்சீவ் பண்ணணும் என் ஃபேமிலியை நான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா சீரியஸான பர்சன் ஆனால் சிம்பிளான ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் ஒன்று பி ரெடி டு ஒர்க் ஃபார் எயிட் டு டுவெல் அவர்ஸ் ரெண்டாவது நாங்கள் அனுப்புகிற வீடியோஸ் பார்க்க ரெடியாக இருங்க ரெண்டாவது நாங்கள் சொல்லக்கூடிய சில பிஸ்னஸ் பண்ண ரெடியாக இருங்க அதுக்காக நான் சொல்கிறது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு எது பிடிச்சது கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணுங்கள் ஆனால் எதோ ஒன்று பண்ணுங்கள் இல்லை எதுவுமே நாங்கள் சொல்லுறது எதுவுமே செட் ஆகாதா அப்போ தயவு செஞ்சு எங்களை விட்டுருங்க எங்கள் கூட நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெஸ் எதாவது ட்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பர் நாங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் நான் வந்து வெட்ட வெளிச்சமாக பப்ளிக்கில் சொல்லிடுறேன் இல்லைங்க எனக்கு இது பிடிக்காது வராதுன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா என்கிட்ட அதை தாண்டி பிஸ்னஸ் கிடையாது வி ஆர் நாட் த ரைட் பிளேஸ் மேபி உங்களுக்கு வேறு எதாவது இருக்கலாம் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் டேட்டா என்ட்ரி ஜாப் வேணும் டேட்டா என்ட்ரி ஜாப் வேணும்னு கேட்பாங்க நான் கிளியராக சொல்லிட்டு எங்கள்கிட்ட டேட்டா என்ட்ரி ஜாப் கிடையாது நிறைய பேர் ஃபோட்டோகிராஃபி வேணும்னு கேட்பாங்க நான் கிளியராக சொல்லிட்டு இப்போ வந்து இவெண்ட்டே வெளியே நடக்கல ஃபோட்டோகிராஃபி டைப் நான் பண்ண முடியாது டெக்கரேஷன் கேட்பாங்க டெக்கரேஷன் டைப் பண்ண முடியாது பட் இதையே அவங்க வேறு எதுவும் மாற்றி எதுவும் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஆன்லைனில் நம்ம இப்படி பண்ணலாம் தமிழ் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க கண்டிப்பாக என்னால் பேச முடியும் ஸோ அந்த வகையில் யூ பீப்புள் யூ ஹாவ் டு டூ சம் ரிசர்ச் யூ பீப்புள் யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங் ஸோ தட் நீங்கள் வந்து மற்றவங்களோட கொலாபரேட் பண்ணி வின் 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 சுச்சுவேஷன் நான் எப்பவுமே சொல்கிறது சிங்கிள் வின்னோ டபுள் வின்னோ கிடையாது வின் வின் வின்னா நீங்களும் ஜெயிக்கணும் நாங்களும் ஜெயிக்கணும் சொசைட்டி ஆர் பப்ளிக் ஆர் நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ் அவங்களும் ஜெயிக்கணும் நன்றி வணக்கம் என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் செவன் ஒன் நைன் எயிட்